どうもクレヨンですまずはチャンネル登録といいねボタンお願いしますさて、まあ、私は以前から申し上げておりました自民党誰が総裁になっても大して変わりはしないいやむしろもう悪くなるばかりということで早速ねこの石場が、まあ、就任後とんでもないことを言っておりますもう国民にはね何もしてやれないけども金だけは払えと同義語じゃないですかまずはお聞きください国が何をしてくれるか大きくな一人一人が国のために何ができるか大きいということをケネディが言いましたねそれは私はそうだと思っていますですから消費税を下げるこれから先高齢化がその中にあって消費税と法人税所得税の違いは景気の上がり下がりに左右されない安定的な財源ということなのであってねこれを下げることは当面考えておりませんはいこの後に及んでもう減税なんて、いや、減税どころか、まあ、もちろんしないんですけども、増税まっしぐらという路線を今後も貫いていくのがこの石場の方針であると。まあ、一方、まあ、減税、特にまあ消費税減税などを主張しているのは、もちろん我らが参政党であったり、国民民主党であったり、令和新選組、まあ、中でもね、私がまあ支持している参政党。神谷総平氏、もう怒り爆発というか、もうこちらのね、とりあえず聞いていただくのが一番早いんですけども、まあ、聞いていただきましょうか、どうぞ。日本が弱くなってるから、つけ込まれてるんでしょ、日本人が少なくなってるから、いっぱい入ってくるわけでしょ、じゃあその逆をやればいいじゃないですか、日本を強くして、日本人が増えるような仕組みに変えないんでしょ、ねえ、今回の選挙の争点はそこじゃないんですか。裏金問題、うんぬん、政治の金、うんぬんよりも、国民の金の話をしようそんなね、国会議員が数千万だ、数億だぐらいね、なんかどっかで記載してなかったとかね、ちっちゃいんだよ、そんな話は。こっち行ったら数十兆、数百兆の話をしてんだ。その使い方の話をしてるんですよ。ねえ、そんなね、数億円、数千万とかね、そんな小さいお金のことごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってたって、日本立ち直らないもん。国民はとにかく日本を立て直してほしいんですよ。みんな困ってるんですよ、生活に。若者が希望を持てないんですよ。未来に楽しみが見出せないんですよ。ねえ、せっかく日本好きなんだけど、ねえ、でも、未来が不安なんですよ。だから若い人たちも、本当に子供を産んでいいのかな、結婚してね、パートナーと一緒にやっていけるのかな、不安だらけなんですよ。その不安を払拭するのが政治の仕事でしょ裏金なくすなんてね、当たり前だよ、そんなもんそんなこといつまでもごちゃごちゃごちゃ言ってんじゃねえよって話ですよ国民の税金使って公共の電波使って国会議員の裏金問題とかやってんじゃねえよ時間の無駄大事なのは国民が払った税金をしっかりと使って国民の生活を豊かにすることでしょ日本を強くすることでしょう。そして若者に、ね,ね、日本の未来に希望を持ってもらうことが大事なんじゃないんですかそれをみんなで声を上げてやりましょうよ。今回の選挙の争点はそこですよ、まさしく。ねどっかの政党が作った論点とか、マスコミが作った論点とか、そんなものを議論しててもしょうがない。目くらましだから。どうですか神谷さんキレッキレですね。もうぶち切れてますね。まあ、当然ね、もうさすがにね、この後に及んで、自民党や立憲民主に、えー、お支持して、まあ、投票する人なんて、もうよほどね、もう、なんていうんですか、もう、頭がいかれてるという以外、ないんじゃないですか、もう選択肢は一択しかないんじゃないでしょうか。皆さんはどう思われましたかということで今回は以上となります。では、また。